الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لا اله الا من الذي يرحم اللهم لا اله الا من ارول நம்மை நல்வழிப்படுத்த வந்த நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலிஹ் வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்கள் வழி நடந்த அனைத்து நல்லோர் மீதும் ஜுமாவுடைய வணக்க வழிபாட்டை நிறைவேற்றுவதற்காக அல்லாஹுவின் ஆலயத்தில் அமர்ந்திருக்கும் நம் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகுமா இல்லாமல் அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே பொதுவாக மனிதர்களிடைய உலகில் உள்ள எல்லா விஷயங்களிலையும் போட்டி போடக்கூடிய இயல்பு தன்மை உண்டு பொருளாதார செல்வத்தை வளப்படுத்திக் கொள்வதாக இருந்தாலும் மக்களிடையே அந்தஸ்தை பெருக்கிக் கொள்வதாக இருந்தாலும் இன்னும் பல்வேறு வகையிலான விஷயங்களில மனிதர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் போட்டி போடக்கூடிய தன்மை கொண்டவர்களாகவும் அடுத்தவர்களை நாம் மிகைத்து விட வேண்டும் ஜெயித்து விட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் கொண்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் அப்படியான இந்த போட்டி மனப்பான்மை என்பது சிறு வயது முதலே எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் இருக்கின்றது அனைத்து காரியங்களிலையும் போட்டி போடக்கூடிய தன்மை கொண்ட மனிதர்கள் நன்மையான காரியங்களில் மார்க்கம் வழிகாட்டக்கூடிய நல்லறங்களிலே அதே மனப்பான்மையோடு அடுத்தவர்களை இந்த நன்மையில் நான் நிகைத்து விட வேண்டும் இந்த நன்மையான காரியங்களை செய்பவனாக முதலில் நான் இருக்க வேண்டும் என்கிற நன்மையான காரியங்களிலே போட்டி போடக்கூடிய மனப்பான்மை இருக்கின்றதா என்று பார்த்தால் அதில் பல நபர்கள் குறைபாடு கொண்டவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி முஸ்லிம்களுக்கு திருக்குறானில பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்கியிருக்கின்றார் அதில் மிக முக்கியமான அறிவுரையாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி திருக்குறானிலே சொல்வது நன்மையான காரியங்களிலே போட்டி போட்டுக் கொள்ளுங்கள் மூமின்களினுடைய பண்புகளை பற்றி அல்லாஹுவை அஞ்சி நடக்கின்ற இறைச்சவாதிகளின் பண்புகளை பற்றி எல்லாம் அல்லாஹ் திருக்குறானில் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அவர்கள் உலாயிக்க யுசாரியுல் ஹைரா அவர்கள் நன்மையான காரியங்களிலே விரைவார்கள் போட்டி போடுவார்கள் வகுலாக சாபிப்போம் மிகிப்பவர்களாக அவர்களே முன்னோடிகளாக இருப்பார்கள் இது மார்க்க அடிப்படையில் நன்மை என்று சொல்லப்பட்டு விட்டால் இது மறுமையில் மிகப்பெரிய நன்மையை பெற்றுத்தரக்கூடியது என்று அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு விட்டால் அதை நோக்கி விரைபவர்களாக அதை அடைய வேண்டும் என்பதிலே போட்டி போடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹு ரப்புல் அலமின் மூமின்களுடைய பண்புகளை பற்றி சொல்லித்தருகிறார் அப்ப மூமின்கள் என்றால் அல்லாஹுவை நம்பியவர்கள் என்றால் அல்லாஹுடைய போதனைகளின் மீது ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் என்றால் இறைவனும் இறை கூதலும் நமக்கு எவற்றையெல்லாம் நன்மை என்று சொல்லித் தருகிறார்களோ அந்த நன்மையை செய்வதில் நான் முதலாம் நபனாக இருக்க வேண்டும் இந்த நன்மையான காரியங்களில் மற்றவர்கள் முந்தி கொள்வதை விட நாம் முந்தி கொள்ள வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் போட்டி போட வேண்டும் அந்த தன்மை தான் அபியல் நாயக் சுரல்லா அலி சுலம் அவர்கள் தன்னுடைய தோழர்களுக்கும் அதன் வாயிலாக பிற முஸ்லிம்களுக்கும் ஊக்கப்படுத்தினார்கள் அந்த தன்மை தான் அபியவர்கள் வளர்த்தெடுப்பதற்கு அறிவுறுத்தினார்கள் நீங்கள் நபியல்லாய் சுரந்தா அலி சுலம் அவர்கள் முதல் கொண்டு எல்லா இறை தூதர்களிடத்திலையும் இறை தூதர்களை பின்பற்றிய நன்மக்கள் மத்தியிலையும் அவர்களிடம் குடிகொண்டிருந்த பண்பு என்னவென்று பார்த்தால் ஒரு நன்மையான காரியத்தை இழப்பதில் அவர்கள் மிகுந்த கவலை கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த நன்மையான காரியத்தை எப்படியாலும் அடைந்தே தீர வேண்டும் என்கிற முனைப்பு காட்டக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் நபியல் நாயக் சுரந்தா அலி சுலம் அவரிடம் இதற்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் உண்டு நபியல் நாயகத்திடம் பாடம் பயின்ற நபித்தோர்களின் வரலாறுகளிலேயும் பல எடுத்துக்காட்டுகள் உண்டு 
பெண்கள்லாம் ரசூல்லா விடத்துல வந்து கேட்டாங்க அல்லாவின் புதிரை கலப்புன அழைக்கிறீர்கள் ஆண்கள் எங்களை மிகைத்து விட்டார்கள் எப்போதும் ஆண்கள் தான் உங்களை சுற்றி நிற்கிறார்கள் உங்களிடமிருந்து பல்வேறு மார்க்க அறிவுரைகளை கேட்டுக் கொள்கிறார்கள் பெண்களால் எங்களுக்கு அப்படியான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கின்றது கோரிக்கைகளை ஏற்று அவர்களுக்கு ஒரு நாளை ஒதுக்கி அதில் அவர்களுக்கு தேவையான அறிவுரைகளை சொன்னார்கள் அப்ப அந்த பெண்களிடம் குடிகொண்டிருந்த ஆர்வம் அவர்கள் நன்மையில் போட்டி போடக்கூடிய தன்மை அந்த அந்த தன்மையை பாருங்கள் ஆண்களுக்கு தான் அதிக வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது நாங்கள் என்ன நன்மையை பெறுவதில் இழைத்தவர்களால் உங்களிடமிருந்து மார்க்க அறிவுரைகளை கேட்பதில் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதில் ஆண்களுக்கு நாங்கள் என்ன சளைத்தவர்களால் எங்களுக்கு ஒரு நாள் அணிக்கு ஏற்படுத்தித்தாங்க என்று போட்டி போட்டுக் கொண்டு கேட்ட அந்த சம்பவத்தை புகாரி முஸ்லீம் போன்ற அதிஸ் கிரந்தங்கள்ல பார்க்கும் இதே போல நபீர் நாயகத்தின் மனைவியர் முதல் கொண்ட சில பெண்கள் நபீர் நாயகத்திடம் வந்தார்கள் அல்லாஹி கூந்தரே ஆண்கள் நீங்கள் போர்க்களத்திற்கு செல்கிறீர்கள் அதன் மூலம் அளப்பரிய நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள் ஆனால் நாங்கள் போர்க்களத்தில் வருவது எங்களுக்கு தடுக்கப்பட்டுள்ளது போர்க்களத்தில் அவங்க ஹெல்ப்புக்கு வரலாமே ஒழிய போர் வீரர்களாக பங்கேற்கலாமா என்றால் கூடாது அப்ப அப்படியான நன்மை எங்களுக்கு இழப்புக்குள்ளாகின்றது எங்களுக்கும் அனுமதித்தார்கள் என்று நபீர் நாயம் சலந்தாலே சிலம் அவர்களிடம் வந்து கேட்டார்கள் அப்போது நபீர் நாயம் சலந்தாலே சிலம் அவர்கள் பெண்களுக்கு போர்க்களத்தில் எந்த பங்கும் இல்லை அவர்கள் ஹெல்ப்புக்கு வர்றத தாண்டி அதுல சின்ன அளவுல காயப்பட்டவர்களுக்கு மறுத்திடுவது அப்படியான பங்களிப்புகளை தாண்டி ஜிஹாத் என்கிற மார்க்கத்திற்காக நன்மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக நடைபெறக்கூடிய அந்த போரில போர் வீரர்களாக பங்கேற்பதற்கு பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லை அதெல்லாம் உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்குரிய போர் என்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜி அல்லா உங்களுக்கு ஹஜ்ஜை கடமையாக்கி இருந்து அதற்குரிய பொருளாதார வசதி வாய்ப்பை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்களே ஆனால் இறைவன் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் ஹஜ்ஜை செய்யுங்கள் அதுவே உங்களுக்கு அறப்போரை பங்கெடுத்த நன்மையை பெற்று தந்துவிடும் என்று நபியல் நாயம் அவர்கள் அந்த பெண்களுக்கு சொன்னார்கள் இதில் அவர்களுக்கு உண்டான அந்த ஆர்வத்தை நாம் பார்க்க முடியும் ஆண்கள் மாத்திரம் இந்த அறப்போரிலே பங்கு கொண்டு பெருமளவு நன்மையை கொள்ளையடிக்கிறார்கள் அப்படியான வாய்ப்பு நமக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது நாமும் அந்த நன்மையை பெறுவதற்கு என்ன வழி என்று நபியல் நாயகத்திடம் வந்து கேட்கிறார்களே அறப்போரில் பங்கேற்பதற்கான அனுமதியை நபியல் நாயகத்திடம் வலியுறுத்துகிறார்கள் என்றால் நன்மையில் போட்டி போடக்கூடிய ஆண்களை நாங்கள் நினைக்க வேண்டும் என்கிற போட்டி போடக்கூடிய தன்மை இருந்ததால் தானே இப்படி ஒரு கேள்வியை நபியல் நாயகத்திடம் முன்வைக்கிறார்கள் இப்படி பல்வேறு சம்பவங்கள் ஒரு சமயம் சில சகாபாக்கள் எல்லாம் சுல்லா விடத்துல வர்றாங்க வந்து சுல்லா விடத்துல சொல்றாங்க அல்லாஹின் தூதரே எங்கள் எங்களில் உள்ள செல்வந்தர்கள் அவர்கள் எங்களை விட அதிகமான விதத்தில் நன்மையை உள்ளடக்கி கொள்கிறார்கள் நாங்கள் தொழுவதை போல் அவர்களும் தொழுகிறார்கள் நாங்கள் நோன் போய்ப்பதை போல் அவர்களும் நோக்கு நோக்குகிறார்கள் ஆனால் எங்களிடம் இல்லாத பொருளாதாரம் அவர்களிடம் இருக்கின்றது அந்த பொருளாதாரத்தில் அவர்களுடைய தேவைக்கு போக எஞ்சியவற்றை தர்மங்களாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு வழங்கி அதிக அளவில் நன்மைகளை சம்பாதித்துக் கொள்கிறார்கள் ஒலைசலும் எங்களுக்கு செல்வம் இல்லையே ஏழை சகாபாக்கள் சகாபாக்கள்லயே ஏழைகளாக உள்ளவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்தவர்கள் ரசூல்லாவிடத்தில் இந்த கோரிக்கையை முன்வைக்கிறாங்க எங்களுடைய செல்வந்தர்கள் நாங்கள் தொழுகிற மாதிரி தொழுது அந்த நன்மையை சம்பாதிச்சிருக்காங்க நாங்கள் நோன் போய் போது இப்போது நோன்பு ஓற்று அதன் மூலமாக நன்மையை சம்பாதித்துக் கொள்கிறார்கள் எங்களுக்கு இல்லாத பொருளாதாரம் அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அந்த பொருளாதாரத்தை தர்மம் செய்து எங்களை விட நன்மையை முக்கிக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் எங்களிடத்தில் அதில் போட்டி போடுவதற்கு பொருளாதாரம் இல்லையே எங்களுக்கு ஒரு வழியை சொல்லுங்கள் என்று சுல்லா விடத்துல கேட்கிறாங்க அப்போது நவீன நாயகம் சொல்கிறார்கள் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் கடமையான தொழுகைக்கு பிறகு சுபானுல்லா சொல்லுங்க அலுவலகத்துல்லா சொல்லுங்க அல்லாஹுக்கு சொல்லுங்க அந்த தஸ்பீர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த எண்ணிக்கையில சொல்லுங்கள் இதை நீங்கள் சொல்வீர்களே ஆனால் நன்மையில நீங்கள் கொள்ளை அடித்துக் கொள்ளலாம் நன்மையில் அவர்களை உந்துவதற்கு இதில் உங்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டு என்று சுசல்லா அலை சிட்டமாக சொல்லியிருக்காங்க சகாபாக்களும் அவர்கள் அந்த ஏழை நபி தோழர்களும் அதை கடைபிடிக்கிறார்கள் சில நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் நபி அவர்களிடத்தில் வருகிறார்கள் அல்லாஹின் தூதரை அந்த செல்வந்தர்களாக உள்ளவர்கள் இந்த நன்மையையும் எங்களிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டு இதையும் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் தொழுவும் செய்கிறாங்க 
பூம் வைக்கிறார்கள் பொருளாதாரத்தை கூட்டு தர்மமும் செய்கிறார்கள் அதுல நாங்க அவங்கள மிகழ்த்து விடலாம் என்று இந்த தஸ்பிகளை செய்தால் இப்போது அந்த செல்வந்தர்கள் இந்த தஸ்பிகளையும் செய்கிறார்கள் இப்போது நாங்கள் என்ன செய்வது என்று இரண்டாவது முறையாக சுண்ணாபுரத்தில் வந்து கேட்டாங்க அப்போது நவீன சொன்னார்கள் அல்லாஹ் செய்திருக்கிற அருள் பொருளாதாரம் என்பது அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிற அருள் இன்ன பிற நன்மைகளில் அவர்களும் பங்கெடுத்துக் கொள்வார்களே ஆனால் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிற அருளின் மூலம் அதை நன்மையான காரியத்திலே செலவு செய்தால் நாம் ஒன்றும் செய்ய இயலாது என்று அந்த ஏழை சகாபாக்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய நிலை இருப்பதை நீங்க பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு நன்மையான காரியங்களில் அதையும் திரட்ட வேண்டும் என்கிற ஈடுபாடும் ஆர்வமும் இருக்கும் என்றால் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை சுற்றுலாவிடத்தில் வந்து இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்திருப்பார்கள் அவங்களுக்கு உள்ள நன்மை எங்களுக்கு வரலையே அவர்கள் அடையக்கூடிய நன்மை நாங்கள் அடையாமல் இருக்கின்றோமே அந்த நன்மைகளை நாங்கள் இழக்கின்றோமே அதை சரி செய்வதற்கு என்ன வழி என்று ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை நம்பியவர்களிடம் வந்து கேட்கிறார்கள் என்றால் இந்த போட்டி போடக்கூடிய தன்மையும் நன்மையில் விரையக்கூடிய போக்கும் அவர்களிடம் நிகழ்த்திருந்தது என்பதை இந்த சம்பவம் நமக்கு எடுத்துச் சொல்கின்றதா இல்லையா இன்றைக்கு அப்படியான ஒரு ஆரோக்கியமான நன்மையான காரியங்களில் அடுத்தவர்கள் ஈடுபடுவதை பார்த்து அதில் போட்டி கொண்டு நாமும் இவர்களை போல் அல்லது இவர்களை விட இந்த நன்மையில் மிஞ்ச வேண்டும் மிகைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் நமக்கு வருதா நாம அடுத்தவர்களை பார்த்து பொறாம போறது அடுத்தவர்களை பார்த்து போட்டி போறதுல இதுல உலக விஷயத்துல போட்டி போடுவோம் அடுத்தவர்கள் ஒரு போன் வச்சிருந்தாருனா நம்ம ரெண்டு போன் வைக்கணும் ரொம்ப கூடாது அவர் வாங்கணும் அதே போன் மாதிரி நம்ம இன்னொன்று வாங்கணும் அடுத்தவர் ஏதேனும் ஒரு வண்ணமயமான ஆடையை அணிந்திருந்தால் அதை விட வண்ணமயமான அல்லது அதே போன்ற ஆடையை நாமும் அணிய வேண்டும் நம்முடைய போட்டி எல்லாமும் இந்த உலகத்தை மையப்படுத்தியதாக அவர் அடுத்தவர் ஒரு கடை வைத்து அதில் நல்ல லாபத்தை பெற்றால் நாமும் அவரை போன்று கடை வைத்து அவரை விட அதிக லாபத்தை காட்ட வேண்டும் தொழிலிலே போட்டிகள் இருக்கின்றது சாதாரண நடப்புவதிலே போட்டிகள் இருக்கின்றது சின்ன அற்பமான விஷயம் ரோட்ல நம்ம பைக்ல போய்கிட்டு இருப்போம் ஒழுங்கா போற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை திடீர்னு நம்மளை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு ஒரு பைக் போச்சுன்னு வைங்க இவருக்கு இருப்பு கொண்டாது அது இல்லை நம்மளை ஒருத்தர் நீ மிஞ்சி போறாங்க நம்மளை ஒருத்தர் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போறா கூட கூடாது அதுக்குன்னு மெனக்கெட்டு தலையில ஹெல்மெட்டை மாட்டி இவரை ஜெயிக்கணும் இவரை முந்தளம் என்பதற்காக அப்படியே போவார் சாதாரண சின்ன ரோட்ல பயணிக்கும் போது கூட அடுத்தவர் நம்மை முந்துவதை ஒப்புக்கொள்ளாமல் அவரை நாம் முந்த வேண்டும் என்று போட்டி போடுகின்றோமே தேவையற்ற காரியங்களிலேயும் இப்படியான போட்டி மனப்பான்மை இருக்கின்றதே மார்க்கம் வலியுறுத்துகிற நன்மையான காரியங்களில் இருக்கின்றதா இருந்திருந்தால் நமக்கு மத்தியில் எவ்வளவு நன்மைகள் ஆரோக்கியமான அந்த போட்டிகள் அதிகரித்திருந்தால் வணக்க வழிபாடுகளிலே அடுத்தவர்களுக்கு நாம் போட்டி போட வேண்டும் என்கிற இத்தகைய ஒரு மனப்பான்மை நம்மிடத்தில் இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்மைகளை நாம கொள்ளையடித்திருப்போம் எவ்வளவு நல்ல பழக்க வழக்குகள் நன்மையான வணக்க வழிபாடுகள் நம்மிடத்துல நிறைத்திருக்கும் அதிகமாக காணப்பட்டிருக்கும் அபுபக்கிறவர்கள் <laughs> அதற்கும் <laughs> ஒரு ஏழைக்கு உணவளித்தவர் யாரும் இருக்கிறீங்களா ஒரு ஏழைக்கு கஷ்டப்படுறவருக்கு உணவு இல்லாம இருக்கிறவருக்கு உணவளித்தவர் யாரும் கேட்கிறாங்க அதற்கும் அபுபக்கிறவர்கள் அல்லாஹ் தூதரே இன்றைக்கு நான் ஒரு ஏழைக்கு உணவளிச்சேன் ஒரு நோயாளியை நலம் விசாரித்தவர் உண்டார் அதற்கும் அபுபக்கிறவர்கள் அல்லாஹ் தூதரே இன்னைக்கு நான் ஒரு நோயாளியை நலம் விசாரிச்சேன் நான்கு அமல்கள் குறித்து கேட்கிறார் ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல நான்கு வணக்க வழிபாடுகள் குறித்து கேட்கப்படுகிறது உபரி நோம்பு வச்சிருக்கீங்களா யாரும் ஒரு ஜனாசாவை பின்பற்றி போனீங்களா ஒரு ஏழைக்கு உணவளித்தவர்கள் யாரும் இருக்கிறீங்களா ஒரு நோயாளியை நலம் விசாரித்தவர் யாரும் இருக்கிறீங்களா என்று நான்கு நன்மைகள் குறித்து நல்லவர்கள் குறித்து கேட்கப்படுகின்றது அபுபக்கிறவர்கள் அனைத்திற்கும் நான் இன்னைக்கு உணவு வச்சிருக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு ஒரு ஜனாசாவை பின்பற்றி போனேன் நான் ஒரு ஏழைக்கு சாப்பாடு கொடுத்தேன் நான் ஒரு நோயாளியை நலம் விசாரித்தேன் உடனே நபியவர்கள் சொன்னார்கள் 
ஒரு மனிதனிடத்தில் இந்த நான்கு நல்லறங்களும் ஒருங்கிணைந்து விட்டால் இல்லாத அகலல் தண்டால் அவர் சொர்க்கம் செல்லாமல் இருக்க மாட்டார் என்று நபியல் நாயகம் சொன்னார் இது நாம் என்ன கவனிக்கிறோம் நன்மையான பல நன்மையான காரியங்கள் குறித்து கேட்கப்படுகின்ற பொழுதும் அனைத்து நன்மையான ரசூம் சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் கேட்ட அனைத்து நல்லறங்களுக்கும் நான் இதை செய்திருக்கிறேன் என்று முன் வருகிறார்கள் என்றால் அபு பக்கர் அலியுல்லாவும் அவர்கள் முன் வருகிறார்கள் என்றால் நன்மையில் எவ்வளவு போட்டி போடக்கூடிய தன்மை அபு பக்கர் அவர்களிடம் இருந்திருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்பாடு அவளத்தில் பிரதிபலித்திருக்கும் ரசூல்லா கேட்ட அன்னைக்கு நோக்கம் வைத்துக் கொண்டு ரசூல்லா கேட்ட அன்றைக்கு அவர்களும் ஒரு ஜனாசாமியையும் பங்கெடுத்தவராக ஏழைக்கும் உணவளித்தவராக நோயாளியை நலம் விசாரித்தவராக அபு பக்கர் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவளத்தில் அந்த போட்டி போடக்கூடிய தன்மையை பாருங்கள் அதைத்தான் ரசூல்லா பாராட்டுறாங்க அபு பக்கர் அவர்களே இந்த நல்லர்கள் அனைத்தும் ஒரு மனிதனிடத்தில் ஒன்று சேர்த்து விட்டால் ஒரு நபரிடத்தில் ஒன்று சேர்த்து விட்டால் அவர் சொர்க்கம் செல்லாமல் இருக்க மாட்டார் ஒரு நாள்லயே ஒன்று சேர்ந்தது அவசியம் இல்லை ரசுல்லா கேட்ட போது அவபக்கிறவர்களிடம் ஒன்று சேர்ந்து இருந்தது ஆனால் நபியல் நாயகம் சிறந்தா அலிசிலவர்கள் இந்த நல்லர்களை இந்த நல்லர்கள் ஒருங்கிணைவதை சுவனத்திற்குரியதாக அந்த அடியானை சுவனத்திற்கு அழைத்து செல்லும் என்று சொன்னார்கள் அதற்கு ஒரு நாளிலேயே ஒன்று சேர்க்கிற அவசியம் இல்லை நம்மள சில பேர் அப்படி கூட வழங்கி வச்சிருக்கோம் இந்த ஹதீச கேள்விப்பட்ட சில பேர் நம்மளால் என்ன செய்வாங்கன்னா நோக்கம் வச்சிருப்பாங்க ஏழைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறது அது பெரிய பிரச்சனையே இல்லை நம்ம ஊர்ல தான் எவ்வளவு ஏழைகள் இருக்கிறாங்களே தேடி போய் சாப்பாடு கொடுத்துடலாம் நோயாளி நலம் விசாரிக்கிறது அது ஒரு சிரமமான காரியம்லாம் இல்லை இன்னைக்கு காலத்தில் எல்லாருமே நோயாளி தான் பக்கத்தில் உள்ளவங்க பாய் நல்லா இருக்கலான்னு கேட்டா கூட நோயாளி நலம் விசாரிச்சு தான் போயிருக்கு அந்த அளவுக்கு நோயாளிகளின் பெருக்கமும் அதிகமா இருக்கு இவர் ஒரு நாள்லயே ஒன்று சேர்ந்து இருக்கிறவங்க விளங்கி நம்மளால நோக்க வச்சிருப்பாரு ஏழைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருவாரு நோயாளி நலம் விசாரிப்பாரு ஜனாசால ஒன்று மட்டும் தான் பங்கெடுக்கணும் அதுக்குன்னு அக்கத்து அக்கம் பக்கத்து அதுக்கு போன் பண்ணி அங்க எதுவும் ஜனாசா வந்துருக்கா இங்க எதுவும் ஜனாசா வந்துருக்கா அவர் என்ன இன்னுமா இருக்கிறாரு இன்னும் மூத்த கூடிய அவரு இவர் ஜனாசா தொழிலும் இவர் ஜனாசா தொழிலுமா அதுக்காண்டி அவர் என்ன ரொம்ப வருஷமா டிக்கெட் டிக்கெட் எடுக்கிற வயசுல ஆயிடுச்சு எழுபது வயசு ஆயிடுச்சு எண்பது வயசு ஆயிடுச்சு இன்னுமா அவர் கிடக்கிறாரு இப்படி இது நன்மையில போட்டி போடுறாரோ நன்மையில ஒரே நாள்ல இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பரவலாக இந்த நன்மை இந்த அனைத்து விதமான நல்லறங்களிலையும் சீரான முறையில் கவனம் செலுத்தக்கூடியவர்களாக அனைத்து விதமான நல்லறங்களிலையும் தொடர்ந்து நாம இந்த நல்லறங்களில் பங்கு கொள்ளக்கூடியவர்களாக ஈடுபடக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அது நம்மளை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடியவையா இருக்கும் அந்த மனப்பான்மை நம்ம இடத்துல வரும் நன்மையை இழப்பதற்கு நான் தயாராக இல்லை இந்த மனப்பான்மை ரசூல்லா இடத்துல இருந்துச்சு அபியல் நாயகம் சலத்தாலி செல்லும் அவங்க இறைவனால் தேர்வு செய்யப்பட்ட இறை தூதர் இறை தூதர்னா அவருடைய மறுமை நிலை குறித்து நாம சொல்லணுமா இறை தூதர் அவருடைய மறுமை நிலை குறித்து நாம விவாதிக்கணுமா அதை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை இருந்தாலும் நபியல் நாயகம் சலந்தாலி செல்லும் அவரிடத்தில் எந்த ஒரு வணக்க வழிபாடுகளாகும் நல்லவர்களில் சோதனை போனார்கள் என்று சொன்னா அவங்க சொல்ல முடியுமா இறைவனால் தேர்வு செய்யப்பட்ட இறை தூதராக இருந்தும் முன்பின்பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் என்று நபியல் நபியல் நாய் சுதந்தாலி செல்லும் அவர்கள் அல்லாஹமால் அறிவிக்கப்பட்டதற்கு பிறகும் கூட நல்லறங்களில் ரசுல்லா ஆர்வமற்று இருந்தார்கள் சோடை போய்விட்டார்கள் அப்படின்னு நீ ரசுல்லா பார்த்து சொல்ல இயலாது அந்த நிலையிலையும் நபியல் நாய் சுதந்தாலி செல்லும் அவர்கள் எல்லா விதமான நல்லறங்களிலையும் ஆர்வம் போட்டு ஈடுபடக்கூடியவர்களா இருந்தாங்க இரவு நேர தொழுகையில் ஈடுபடுவாங்க கால்கள் வீங்குகின்ற அளவுக்கு இரவு நேர வணக்க வழிபாட்டில் ஈடுபடுவார்கள் கால்கள் வீங்கிறதுன்னா இலக்கியத்திற்கு அப்படி சொல்வது கிடையாது உண்மையாகவே கால்கள் வீங்கக்கூடிய அளவுக்கு வணக்கம் ரொம்ப நேரம் நின்னோம்னா கால் வீங்கும்ல நீண்ட நேரம் நின்று அல்லாஹுவை தொழுது வணங்கி அதன் விளைவாக நபியல்லாயும் சிறந்தாலி சிறுமாவுடைய கால்கள் வீங்கும் என்கிற அளவிற்கு தொழுகையில் ஈடுபடுவாங்க ஒவ்வொரு நாளும் தொழுகையில இரவு தொழுகையில ஈடுபடுவார்கள் உபரியான வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவார்கள் எந்த நன்மையிலையும் நம்பியவர்கள் சோடை போனார்கள் என்று சொல்லையில ஒரு போர் களத்திற்கு சகாபாக்கள் பங்கெடுக்கிறாங்க ரசுல்லாவும் போறாங்க வாகனங்கள் குறைவா இருக்கு எந்த அளவுக்கு வாகனங்கள் குறைவா இருக்கு மூன்று போர் வீரர்கள் ஒரு வாகனத்துல ஏறி போகணும் அந்த அளவுக்கு வாகனங்கள் குறைவா இருக்கு ஆனா மூணு பேரும் ஒரே வாகனத்துல ஒரு நேரத்தில் ஏறி அமர முடியுமான முடியாது ரெண்டு பேரும் வாகனத்தில் உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஒருவர் அந்த வாகனத்தை அழைச்சிட்டு போகணும் 
அவர் அதற்கு பிறகு வானத்தில் ஏறிடுவார் வானத்தில் உள்ளவருக்கு அந்த ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆளு கீழே இறங்கி அவர் வாகனத்தை அழைச்சிட்டு போகணும் இப்படி முறை வைத்து மூணு பேருக்கு ஒரு ஒரு வாகனம் அந்த வாகனத்துல ரெண்டு பேர் அமரணும் ஒரு ஒரு வாகனத்தை அழைச்சிட்டு போகணும் அவருக்கு வந்து மறுபடியும் அவருக்கு ஒரு கலைப்பு ஏற்படும் போது வாகனத்தில் ஏறி கூடுவார் வாகனத்தில் உள்ளவர் திரும்ப கீழே இறங்கி வாகனத்தை அழைச்சிட்டு போவார் இப்படி முறை வைத்து செல்லக்கூடிய அளவிற்கு சுரு செல்லாலி சிலம உள்ளத்துல வாகனங்கள் பற்றாக்குறையா இருந்துச்சு மூணு பேருக்கு ஒரு வாகனமா தான் இறை தூதராக இருக்கும் தனக்குன்னு ஒரு ஒட்டகத்தை எடுக்காம தனக்கென்று ஒரு வாகனத்தை எடுக்காம தானும் அந்த கணக்கிலேயே ரசுல்லா சேர்றாங்க நாங்களும் மூணு பேரும் ஒரு வாகனத்துல வர்றோம் யார் யார் நாள் அபு ருபாபா இருக்கிற நபி தோழரும் அலிரதி எல்லாம் அவர்களும் நபி அல்லா சுரந்தா அலி சிலம் அவர்கள் இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஒட்டகம் ஒரு வாகனம் அதுல அந்த ரெண்டு நபி தோழர்கள் ரசுல்லா படத்துல சொல்றாங்க ஒருவர் மாறி ஒருவர் அழைச்சிட்டு போறாங்க இப்ப ரசூல்லாவுடைய முறை வருகின்றது நபி அல்லா கீழே இறங்கணும் கீழே இறங்கி அவங்க வாகனத்தை அழைச்சிட்டு போகணும் மத்த நபி தோழர் வந்து கீழே உள்ள வாகனத்துக்கு வரணும் அந்த முறை வருகிறது அப்ப ரசூல்லாவுடைய முறை வருகின்ற பொழுது நபி அல்லா இத்திரம் அந்த நபி தோழர்கள் சொல்றார்கள் அல்லா தூந்தரே நீங்க கீழே இறங்க வேண்டாம் நீங்க வாகனத்திலே இருங்க உங்களுக்கு பதிலா நான் வாகனத்தை அழைச்சிட்டு போறேன் என்னுடைய பங்கிற்காக நீங்க உட்காந்துக்குங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க சுல்லா விடத்துல நபி அண்ணா சுலந்தாலி சிலம் சொன்னாங்க திருப்பி எப்படி திரும்ப கேட்டாங்க ஏன் இந்த நன்மை உங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கணுமா கீழே இறங்கி இந்த வாகனத்தை அழைத்து செல்வதன் மூலம் ஒரு சிரமம் ஏற்படுகின்றது அந்த சிரமத்தின் மூலம் நீங்கள் நன்மையை சம்பாதிக்கின்றீர்களே அந்த நன்மை எனக்கு கிடைக்க கூடாதா எனக்கு நன்மை தேவை இல்லையா என்னுடைய மறுமை வாழ்க்கைக்கு எனக்கும் நன்மை தேவை ஆகவே நான் கீழே இறங்கி வாகனத்தை அழைத்து செல்லத்தான் செய்வேன் என்று கீழே இறங்குகிறார் கூடுதலா இன்னொரு தகவலையும் சொல்கிறார்கள் நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னை விட உடல் வலுவானவர்களும் இல்லையே நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட பலசாலியா உடல் வலு என்று பார்த்தாலும் உங்களை விட நான் உடல் வலுவிலையும் முன்னணியில் இருக்கின்றேன் நன்மை கிடைத்தல் என்கிற வகையில பார்த்தால் எனக்கும் நன்மை தேவை அந்த நன்மையை நான் இழப்பதற்கு தயாராக இல்லை என்று நபியல் நாயம் சுலந்தாலி சிலம் உங்க கீழே இறங்கி வாகனத்தை தவிக்க போனாங்க ரெண்டு நபி தோழர்கள் வாகனத்தில் அமர்ந்தார்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வை சுசல்லாலி சிலம் அவர்களும் இப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்பாடு வருகின்றது நிகழ்கின்றது என்றால் அந்த அடிப்படை ஆழமாக சுல்லாவுடைய உள்ளத்தில் பதிந்திருந்தது நன்மை இழப்பதற்கு நான் தயாராக இல்லை இதன் மூலம் என்ன நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கின்றதோ அதே நன்மை எனக்கும் வேண்டும் நானும் என்னுடைய மறுமை வாழ்க்கைக்காக நன்மையை திரட்டிக் கொள்ள வேண்டும் நானும் என்னுடைய மறுமை வாழ்க்கைக்காக நன்மையை சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுல நானும் போட்டி போடுவேன் என்று நபிகள் நாயகம் சுரந்தாலி சிலம் அவர்கள் செயல்பட்டார்களே அப்படிப்பட்ட போட்டி போடக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை நம்ம அனைவரிடத்திலையும் வேண்டும் அடுத்தவர்கள் வணக்க வழிபாட்டில் எவ்வளவு சரியாக இருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் பார்த்து நானும் இந்த வணக்க வழிபாட்டில் சரியாக இருக்கும் நானும் அடுத்தவர்கள் ஏழை எளிய மக்களுக்கு தர்மம் செய்ய வேண்டும் நானும் பிற மக்கள் மத்தியில நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லா நல்லங்களிலையும் போட்டி போடுகின்ற மனப்பான்மை வந்து விட்டால் அந்த மனப்பான்மை நம்மை நன்மை நோக்கி அழைத்து செல்லும் அந்த நன்மைகள் நாளை மறுமை நாளிலே நம்மை சுகணத்திற்கு அழைத்து செல்லும் என்று கூறி என்னுடைய முதல் உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன்